Un no aktualitātes no Latvijas novadiem šajā nedēļas nogalē Ventspils pārtbasēnā tiek aizvadīta veselības diena, lai popularizētu fizioterapijas un peldēšanas pozitīvo ietekmu uz veselību. Tomēr jāatzīst, ka ilgus gadus pārtbasēna apmeklējums Ventspilī bija slikts cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Un arī šobrīd, kad ierīkot speciāli pacēlāji, cilvēki ar invaliditāti joprojām kaut reiz tos izmantot. Turpina Kurzemes televīzija. Desmit gadus Jānis gaidīja brīdi, kad viņš varēs izmantot ūdenas procedūras Ventspils pelbasēnā. Pēc liktinīgās avārijas Jānis ārstējās vaivaru rehabilitācijas centrā, kur šāda terapija ļoti palīdzējusi, bet dzīves vietā tā līdz šim nav bijusi pieejama. Viņam problēmas ir galvenokārt iet ar basām kājām, viņam pēdas ir traumētas. Līdz ar to, ja viņš nolāk apavus, viņš nevar vairs nekur viņam, viņam jā, viņam speciāli ielikni apavos. Agrāk es gāju kopā ar draugu, man draugs nāca līdzi, bet tad viņš man palīdzēja iekāp basēnā, viņš man vilk ārā no basēnu. Ūdenas peldes nav iespējams bez asistenta. Izmantojot Ventspils ūdenas piedzīvojumu parka kompleksu aprīkojumu, peldi un masāžas var izmantot kā pieaugušie tā bērni. Ūdens procedūras arī pēc ārstu, neirologu un ģimenes ārstu ieteikumu ir cilvēkam ļoti tieši viņa situācija arī neirologiskiem pacientiem ir ļoti veselīgi. Lai cik arī modernas būtu Eiropas Savienības fondu līdzfinansētais aprīkojums, invalīdi pelbasēni tikpat kā neapmeklē. Piezvana, piesakās un neatnāk. Nav citi izskaidrojumi kā neērtības un baiļu sajūta, kas jāpārvar. Cilvēki baidās no citiem cilvēkiem, kāds pasmiesies, kāds kāds pagrūdīs, kāds pasmīkņās, un ar to es viņu saprotu. Arī mēs, kad Jāna laidām šodien iekšā, viņš no reizes šodien ir, viņš arī bija, viņa sajā bija sabijums, nu, liels, nu, un kad tikko ielaida ūdeni iekšā, viņa desmit gadu no bijis basēnā, un likās, nu, viss, bet kad pēc četram, piecam minūtēm viņš jau saprata, ka tas ir forši, ka tas ir, un viņš ir jau par atam smaidīja jau tur iekšā, bet tikko laida iekšā bija grūti, es redzēju viņa acīs, nu, man arī bija baili, jo, nu, es arī nav daudz praksa, nav ļoti liela. Ventspils ūdenas parka pārvaldnieks aicina izmantot individuālu laiku, uzdot jautājumus, zvanīt, Pārvaldnieks soli pārbūvēt arī nērtos pakāpienus, kas traucē nokļūšanai līdz invalīdu autostāvietai.